गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू बेट पर जाने पर भी अपन फैक्टर थेरम अभ्यास मगे रिमाइंडर थेरम अवयव सिद्धांत शेष सिद्धांत अभ्यास मगिल वर्षी मगिल ये मध्य अभ्यास भाग आता पुनः एक अपन रिवाइज करना आपेक्षा थोड़ी वरिया काठिंग पता उदाहरण अपने अभ्यास कारण आठवी मधे पाले उदाहरण हि साधारण आठवी विद्या क्षमते की होती जी बौद्धिक क्षमता है त्या क्षमते की पता उदाहरण होती आतापेक्षा थोड़ीसी वरिया काठिंग पता उदाहरण अपने अभ्यास फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोम बहुपदीं अवय मित्रों बहुपदीं अवय पड़ने विविध पद्धति जरी आया अपने बहुपदी को स्वरूप प्राख्यान आप ज्यादा बहुपदी अवय पड़ना आहोत्ती बहुपदी ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी या फॉर्म मध्य दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोम वर्ग बहुपदी के सामान्य रूप अभ्यास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोम टाइप्स ऑफ पॉलिनोम अभ्यास रूप है सामान्य रूप है वर्ग बहुपदी वर्ग बहुपदी मटल टू तो डिग्री टू बहुपदे ए बी एंड सी आर The coefficients are real numbers where a not equal to zero and x is a variable. Now we have to factorize the polynomials in the form of a square plus b x plus c. That is the quadratic polynomials. Here again, these quadratic polynomials are. Classified into two types. Here, according to the value of a, either a equal to one, and second a not equal to one. ए 
नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन तर एक पेक्षा वेगली रियल नंबर असणारी अशा दोन प्रकारामध्ये या वर्गीय बहुपदी असतात मित्रांनो आणि आपल्याला या अशा प्रकारच्या वर्ग बहुपदींचे म्हणजेच क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमिलचे अवयव पाडायचे आहेत कसे अवयव पाडायचे ते आता आपण इथे पाहूया एका उदाहरणाच्या साह्यानं बहुपदी दिलेली आहे दोन एक्स वर्ग अधिक एक्स वाचा एक तिथे मी ज्या बहुपदीचं उदाहरण आता लिहिलेलं होतं तीच बहुपदी आपण पहिल्यांदा विचारात घेऊया प्रश्न आहे फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स जी वन बिलो खाली दिलेल्या बहुपदींच्या अवयव वाढ असे दोन तीन उदाहरणं मित्रांनो आपण घेऊ आणि मग त्या प्रकारची उदाहरणं अभ्यासल्यानंतर मग त्यातलाच आणखी एक त्याचा आणखी थोडासा वरच्या काठीने पातळीचा भाग आहे तोही आपण या आजच्या भागामध्ये अभ्यासणार आहोत आता इथे जेव्हा आपल्याला अशा प्रकारची बहुपदी ए बरोबर एक असता तर विषय फार सोपा आहे ए बरोबर एक असताना आपण जे त्याच स्थिर पद आहे त्या स्थिर पदा एवढा गुणाकार येईल आणि मधल्या पदाच्या सहगुणात वाईट म्हणजे सी एवढा गुणाकार आला पाहिजे असे दोन अवयव शोधतो अशा दोन संख्या आपण शोधतो आणि बी एवढी बेरी झाली पाहिजे त्याच दोन संख्यांची असे घटक आपण खोड करत असतो बीची आपण आता इथे ए हा दोन आहे एक पेक्षा वेगळा आहे म्हणून दोन आणि एक यांचा गुणाकार येते दोन गुणिले वजा एक आहे हा स्थिर पद यांचा गुणाकार आपल्याला करायचा ए इंटू सी तर तो केल्यानंतर दोन गुणिले वजा एक बरोबर हे आलं वजा दोन त्याला इथे वजा दोन आलेला आहे मग गुणाकार वजा दोन आला पाहिजे गुणाकार हा वजा दोन आला पाहिजे ज्यांचा गुणाकार वजा दोन येईल अशा दोन संख्या पाहिजे गुणाकार ठीक आहे दोन येणाऱ्या संख्या तिथे दोन आहे यांचा गुणाकार दोन येईल आणि वजा दोन म्हटल्यावर काय होईल कोणत्या तरी एका संख्येला वजा चिन्ह द्यावं लागेल इथे तिला तरी गुणाकार वजा येणार आहे ह्याला ऋण आणि याला धन असेल तरी गुणाकार ऋण येणार आहे किंवा याला धन आणि एकला ऋण चिन्ह असतं तरी गुणाकार ऋण दोनच येणार आहे परंतु आपल्याला मधल्या पदाचा सहगुण किती आहे बीची किंमत इथली किती आहे इथे बी बरोबर एक आहे ए बरोबर दोन बी बरोबर एक आणि सी बरोबर वजा एक आहे दहावीमध्ये आपण हे अभ्यासणार आहोतच पुढे पण आता इथे मग अधिक एक आला पाहिजे अधिक एक याच दोघांच्या गुणाकार वजा दोन येतो आणि त्यांची किंमत जी आहे बीची किंमत त्याच दोघांची बेरी अधिक एक आली पाहिजे म्हणजे मित्रांनो इथे एकलाच वजा चिन्ह द्यावं लागणार आहे मग आता आपण सोडून घेऊ हे थोडं या पहिलं पद तसंच शेवटचं पद आहे तसंच इथे मधल्या पदाची फळ करायची ही दोन्ही पद आहेत तशीच केली एक्स वर्ग आणि सी जशीच्या तशी गेलेली फक्त बी एक्स ची फोड करायची आपल्याला मग इथे आपण हे असं लिहिलं अधिक दोन एक्स वजा एक एक्स दोन एक्स वजा एक एक्स बरोबर किती येते किंवा एक्स किंमत नाही बदलत आणि दोन आणि वजा एक यांचा गुणाकार किती येतो वजा दोन दोन आणि वजा एकचा गुणाकार वजा दोन येतो दोन दोन एक वजा एक केल्यावर सहगुण असा येतो अशा पद्धतीने मित्रांनो त्याची फोड करायची असते पुढे आलं ग्रुपिंग ग्रुपिंग इथे अवयव पाडत असताना ग्रुप द टर्म्स गट केले कारण आता या पायरीला आपल्याला चार पदे दिसतात अगोदरच्या पायरीला दिलेल्या उदाहरणात तीनच पदे होती पण या पायरीला चार आहेत त्यांचे दोन दोन पदांचे गट करायचे आणि आता त्याच्यात काढायचं आहे कॉमन फॅक्टर अँड ऑफ द कॉमन फॅक्टर इथे सामायिक कसा काढायचा हा दोन सामायिक आहेच एक्स वर्ग आणि एक्स इथे एक्स सामायिक आहे एकदा दोन एक्स वर्ग मधून दोन एक्स आणि दोन एक्स मधून दोन एक्स सामायिक घेतला इथे राहतो 
इन ब्रैकेट वाई माइनस वन वन इंटू आई वाई वन इंटू माइनस वन माइनस वन सो अंडरलाइन द कॉमन फैक्टर दैट इज वाई माइनस वन एंड राइट इट एज फर्स्ट वाई माइनस वन इज द फर्स्ट फैक्टर एंड थ्री वाई प्लस वन इज द अदर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिम सो आवर आंसर इज फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिम आर वाई माइनस वन एंड थ्री वाई प्लस वन इज आर द टू फैक्टर्स देन स्टडी द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज थर्ड एग्जाम्पल third this was fourth example this was first now third example is 12x square plus 61x 12x square plus 61x plus 77 
सेवन ट्वेंटी एट एक्स डिवाइडेड बाय सेवन इक्वल टू फोर एक्स एंड सेवन टू सेवन डिवाइडेड बाय सेवन इक्वल टू इलेवन सो दिस टू फैक्टर्स अंडरलाइन व्हिच इज़ द कॉमन फैक्टर राइट इट ओनली वंस फोर एक्स प्लस इलेवन is the common factor and non common 3x plus 7 is non common and here the two factors that is 4x plus 11 and 3x plus 7 these are the two factors of given quadratic polynomial so it is also very easy and simple example the next Fifth example. Root three x square. Root three x square plus four x plus plus four x plus root three. Again, this example is of the type of previous three examples. One, two, and three. So root three into root three. Root three into root three equal to three. And the factors of three are three into one. Factors are three into one equal to three. And Plus three plus one equal to plus three into plus one equal to plus three and three plus one equal to plus four. So splitting by splitting the middle term, first term as it is root three x square plus three x plus this one x. Plus this root three, that is the last term. Then root the term and find out the common factor from these two groups. From first group, here common is root three. X X plus root three because. Root three into root three equal to three. That means three equal to root three into root three. So this root three here common root three x. Then here remaining term is only x plus root three is here common here. So here remaining term is root three. Root three into root three equal to three plus. Common one in bracket x plus root three again here common factor at first that is x plus root three and other factor is root three. X plus one. X plus root three is the first factor, and root three plus one is the other factor. So these are the two factors of G one for the union. Then one of the example of the same type. Now study this example. Factorize. The following polynomial: one upon two x square minus three x. One upon two x square minus three x plus four minus three x plus four. Again, this is the polynomial of the same type. That is quadratic polynomial: a x square plus a x square plus. B x plus C equal to C. Now again one upon two into four. One upon two. 
कुणीही हे प्रश्न सोडवताना कुठल्याही प्रकारे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका कारण शाळा सुरू झाल्यानंतर परत आपल्याकडं वेळेचं बंधन असणार आहे कमी वेळ असणार आहे म्हणून दररोजच्या दररोज नियमितपणानं झालेल्या घटकावरचे झालेल्या भागावरचे प्रश्न तुम्ही सोडवत राहा आणि न सुटलेल्या प्रश्नवहीमध्ये तसे ते लिहून ठेवा ते मागे सांगितलं तसं शाळेत आल्यानंतर प्राधान्यक्रमाने आपण ते प्रश्न सोडवायला घेऊन त्यांचा विचार करू ठीक आहे तर मग दिलेलं काम पूर्ण करा धन्यवाद